നമസ്കാരം ഈ കോവിഡ് പ്രതിസന്ധിക്കിടയിൽ ഇനിയിപ്പോൾ മഴ വരികയായി മഴക്കാല ശുചീകരണം നടക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു മഴക്കാല രോഗങ്ങളെ ചേർക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു പക്ഷേ കാര്യങ്ങൾ എവിടെ വരെ എത്തി എന്ന് കൃത്യമായി കേരള സംസ്ഥാന ആരോഗ്യ വകുപ്പോ ഒന്നും വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് പ്രളയം ആവർത്തിക്കാനുള്ള സാധ്യതയാണ് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ വകുപ്പും വിവിധ ഏജൻസികളും അതുപോലെ തന്നെ വിദേശ ഏജൻസികളും ഒക്കെ തന്നെ ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ കൃത്യമായ മുന്നറിയിപ്പ് ഇപ്പോൾ തന്നെ നൽകി കഴിഞ്ഞു ഒരു പ്രളയമുണ്ടായാൽ ഇനിയും ഒരു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ആവർത്തിച്ചാൽ നാം എങ്ങനെ കരകയറും എങ്ങനെ പ്രളയം നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കുമോ എന്താകും അവസ്ഥ നമ്മുടെ ഈ കോവിഡിന് ഇടയിലൂടെ ഈ ഒരു പ്രളയം എന്ന ഒരു മഹാവിപത്ത് കൂടി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എത്തിയാൽ നമ്മുടെ ജീവിതം എന്താകും നമ്മൾ അതിനെ തരണം ചെയ്യുമോ ആലോചിക്കേണ്ട സമയമായിരിക്കുന്നു എന്നാണ് വിദഗ്ധർ പറയുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പ്രോജക്ടുകൾ നമ്മുടെ ഈ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികളിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ കാലത്ത് വൈദ്യുതി ഉപഭോഗം പൊതുവെ കുറവാണ് കാരണം കമ്പനികളൊന്നും നടക്കുന്നില്ല വലിയ ഫാക്ടറികളൊന്നും നടക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ കടകൾ തുറക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൌണിൽ വൈദ്യുതി ഉപഭോഗവും ഉൽപാദനവും കുറവാണ് എന്നാണ് കേരള സംസ്ഥാന വൈദ്യുതി ബോർഡിൽ നിന്ന് ഉള്ള വിവരങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതായത് ഡാമുകളിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ള വെള്ളം വേണ്ട രീതിയിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നില്ല മാത്രമല്ല ഈ ഒരു കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് വരെ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് തുടങ്ങി ഇപ്പോഴും വൃഷ്ടിപ്രദേശങ്ങളിൽ ഡാമിൻ്റെ റിസർവോയർ വൃഷ്ടിപ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ മഴ ശക്തമാണ് അത് ഇടുക്കിയിലായാലും വേറെ പല ഡാമുകളിലായാലും ഒക്കെ തന്നെ പെരിങ്ങൽക്കുത്ത തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ ആയാലും വൃഷ്ടിപ്രദേശത്ത് മഴ ശക്തമാണ് ഇങ്ങനെ മഴ ശക്തമാകുമ്പോൾ ഡാമുകളിൽ വെള്ളം കൂടുതൽ നിറയുന്നു പക്ഷേ വൈദ്യുതി നിർമ്മാണത്തിനായി ഈ വെള്ളം ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നില്ല അപ്പോൾ പ്രളയകാലമാകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ജൂൺ മാസം തുടങ്ങും വർഷകാലം തുടങ്ങുമ്പോൾ വെള്ളം കൂടുതലായി ഡാമുകളിൽ കെട്ടിക്കിടക്കും ആ സമയത്തെ വെള്ളം കൂടി ആ സമയത്തെ മഴവെള്ളം കൂടി കെട്ടിക്കിടന്ന് ഡാമുകൾ തുറന്നു വിടേണ്ട അവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ ഡാമുകൾ വെള്ളം ഒഴിവാക്കേണ്ട റിസർവോയറുകളിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഒഴിവാക്കേണ്ട അവസ്ഥ വരും ഈ വെള്ളമൊക്കെ എങ്ങോട്ട് പോകാനാണ് മധ്യ തിരുവിതാംകൂറിലേക്കും മധ്യ കേരളത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്കും ഒക്കെ പോയി ഒരു പ്രളയത്തിനുള്ള സാധ്യതയാണ് മുൻകൂട്ടി ഇപ്പോൾ പ്രവചിച്ചിരിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല നോർമൽ റെയിൻഫോൾ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കാലവർഷത്തെ മഴ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ അത് അത് തന്നെ കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ കിട്ടും അതായത് മഴ കൂടുതലാക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടി പ്രവചിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കൃത്യമായ ഒരു ഫ്ലഡ് കൺട്രോൾ പ്രോട്ടോകോൾ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയില്ലെങ്കിൽ ഈ വെള്ളപ്പൊക്കത്തെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള ഒരു സംവിധാനം ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയില്ലെങ്കിൽ അത് ഈ വരുന്ന മാസങ്ങളിൽ അത് ദോഷം ചെയ്യും എന്ന് വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നുണ്ട് സൗത്ത് വെസ്റ്റ് മൺസൂൺ കേരളത്തിൽ ഏതാണ്ട് ജൂൺ ആദ്യ കാലത്തോടെ ആദ്യ മാസ ആദ്യ ദിവസങ്ങളിൽ എത്തും അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യൻ മീറ്റോറോളജിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അടക്കമുള്ള ആൾക്കാർ ഇവിടുത്തെ മഴ ശക്തമാകും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പ്രളയ സാധ്യത നമുക്ക് തള്ളിക്കളയാനാവില്ല നമ്മൾ കൃത്യമായ ഇത് എടുത്ത് പറ്റൂ അതുപോലെ തന്നെ ദ വാട്ടർ സ്റ്റോറേജ് കെപ്പാസിറ്റി നമ്മുടെ ഡാമുകളിൽ വെള്ളം സൂക്ഷിക്കാനുള്ള ആ ഒരു അവസ്ഥ മുപ്പത്തിയാറ് ശതമാനം വെള്ളം സൂക്ഷിക്കാനുള്ള ഒരു സംവിധാനമേ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഉള്ളൂ അത് അതിൽ കൂടുതലായി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മഴ അതിൽ കൂടുതൽ പെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ വെള്ളം എങ്ങോട്ട് ഒഴുക്കിക്കളയും ഈ രീതിയിൽ ഒഴുക്കിക്കളയുന്നതാണല്ലോ പ്രളയത്തിന് കാരണമായി വരുന്നത് അതുപോലെ അതിൻ്റെ കണക്കുകളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ തന്നെ വ്യക്തമായി തന്നെ ഈ ഒരു റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു പ്രളയ സാധ്യത നമുക്കൊരിക്കലും തള്ളിക്കളയാനാവില്ല പെരിയാർ അതുപോലെയുള്ള ആ നദീതീരങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ ആ പ്രളയത്തിൻ്റെ അന്നത്തെ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ പ്രളയത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ഇപ്പോഴും അവിടെ നിലനിൽക്കുകയാണ് പല മേഖലകളിലും അപ്പോൾ ഇനിയൊരു പ്രളയമുണ്ടായാൽ അതെങ്ങനെ തരണം ചെയ്യും എന്ന കാര്യം നമ്മൾ ഇപ്പോഴേ ആലോചിച്ച് തുടങ്ങേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഇതൊരു വിമർശനാത്മകമായ കാര്യമല്ല പറയുന്നത് ഇതൊരു മുന്നറിയിപ്പാണ് ഇത്തരത്തിൽ വിദഗ്ധർ തന്നെയാണ് മുന്നറിയിപ്പുകൾ നൽകിയിരിക്കുന്നത് തീർച്ചയായും ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ ഈ അവസ്ഥയിൽ കോവിഡ് അവസ്ഥ കൂടി വന്ന സ്ഥിതിക്ക് ഇതിനൊപ്പം ഒരു പ്രളയം കൂടി വന്നാൽ നമുക്ക് താങ്ങാൻ അത് ബുദ്ധിമുട്ടാകും എന്ന ഒരു മുന്നറിയിപ്പും ഒരു അതിനുവേണ്ട പ്രിക്കോഷൻസ് അതിനുവേണ്ട മുൻകരുതൽ നടപടികൾ എടുക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു സന്ദേശം ഒരു മെസ്സേജ് കൂടിയാണ് ഈ ഒരു റിപ്പോർട്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് വെബ് ഡെസ്ക് തത്തുമൈ ന